Hello friends, welcome to the class. We are going to the Kite Pictures Standard 8 Chemistry. We are going to the class of the activities. We are going to the class of the English media and Malayalam media. We are going to the link in the comment section. We are going to the text in the text. We are going to the video in the text. We are going to the video in the text. Now, the properties of matter are not the same as the properties of matter. The properties of matter are the same as the properties of matter. The properties of matter are the same as the properties of matter. The properties of the Vadagam alleged gas of Banginana widely spread down a lay, other than Milan and Lady Rila Agalamander. Upon the Kil in the Varayam Karamanangil, solid and angle particles hanging in the Anna, they are tightly packed, a lingle of Tamilella attraction code the lana. Liquid Dravagam, Umberanginana, other. Loose it on a packy that led the Avatamilla attraction, solid in a caratina compare in Bacorcha, Coravana, the Varia. Vada Gamabro, other loosely and very loosely packed on a Namkavaria, Avatamil attraction, illa than a Namkavaria. Ale above eight two good little challenges within them. Movement is in a leather, gas in another leather, Adne Kalam Koravana, liquid and lingle dravagatina, Adne Kalam Challenas or in the Koravana, solid in a lingle caratina. Okay. Here picture of number of kind of glass lip arnadana kind of glass with another chodi the dutra manada. Okay, number the parnatalana. In next to our in the Pudiru word number of parnino sublimation a lingle utpadana solid chuda combo, caram chuda combo other liquid aimara they directly gas aimarana. Our process niana number sublimation a lingle utpadana the varia. I have examples of the teacher. I have camphor, naphthalene balls, and I have an example. Okay, this is the first experiment. I have a few pieces of the boiling tube. I have a test tube. I have a test tube. I have a purple color. I have a purple that is the tube. That is the purple color. That is the purple color. That is the purple color. That is the 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 color. Padanam, Uri Karava, Sailor Lavastu, Uri solid in a Chuda Kumbo, other liquid ava, they directly in the itamaran than the gas, a lingil, other gumitamar than the gil, Adiniana Utpadanam, a lingil sublimation the Varia. Even then, I had in a Chuda capola, the directly gas itamari. A gas under the Nigla, the color lagana, the purple color lagana, the ele. Apo. Our process on a day explained either the Chuda Umbandana, Namkari and Nalapadichana, the Mughal Lake Pundum. A Padan and Sirja, the heart that is tubular in the Ram Corregian Jim, mold that is tubular in the purple Neram, cool game Jim. It is related to the Korchicho, the England in a textbook, Lord the Tenda, Indu Terangal and Yanid Lord the Tenda, Paningla Baguna, complete here. E picture look and shit lapola, I had in Chuda, I can wear another purple color on a Padagunda, and then you see another I had in Mickey, Padishan and Alcum, you see another a change, color change in Namka Karna Batum, a la substance is Lim Namka and a color change, Karna Batilla. Observe the color of vapor, and then a color is. Purple in color, Ale. occurs in the color of iodine vapors in the lower gas jar. The color of iodine vapor fades. Are the gas jar the color of AD game in the other Mughal lake? Purple color care in the polyan amkutonum. What about the upper gas jar? Upper gas jar the color and the white in the Maria the purple color eye. The upper glass jar shows the color of iodine vapor that is purple color. What is the reason for this? This is the reason it happens as the particles of iodine vapor moves upward and the Particles in the air moves down. Pashpatinde Niram Nirikshikiga. 
ബാഷ്പത്തിന്റെ നിറം എന്താണത് പർപ്പിൾ നിറമാണ് ചുവടെയുള്ള ഗ്യാസ് ജാറിലെ അയഡിൻ ബാഷ്പത്തിന്റെ നിറത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോ നിറം മങ്ങുന്നത് കാണാം മുകളിലുള്ള ജാർ മുകളിലുള്ള ജാർ പർപ്പിൾ നിറം ആവുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അയഡിൻ കണികകൾ മുകളിലെ ജാറിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു വായുവിലെ കണികകൾ താഴെയുള്ള ജാറിലേക്കും നീങ്ങും ഇനി എന്താ അനിംസൻ സ്റ്റിക് ഹാസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ബട്ട് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫിൽസ് എ റൂം ഓൺലി വെൻ ദ സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ലീറ്റ് വൈ ഡു ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് സ്പ്രെഡ്സ് ക്വിക്ക്ലി ഇൻ ദ റൂം വെൻ ദ ഇൻസൻ സ്റ്റിക്ക് ഈസ് ലീറ്റ് ഇൻസൻ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ചന്ദനത്തിരിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ ആ റൂമിൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു റൂമിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് മുഴുവൻ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റൂം മൊത്തം ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് അത് നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസിസ്റ്റിക്കുന്ന ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡി ഗ്യാസിന് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ വേഗത കൂടുതലാണ് അത് വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ആണിത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലിഡ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് ഫോം ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഈസ്ലി മിക്സ് വിത്ത് എയർ സോ ഫ്രാഗ്രൻസ് സ്പ്രെഡ് ക്യൂക്ലി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ എഴുതുന്ന പോർഷനിൽ ഇത് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദനത്തിരിക്ക് സുഗന്ധമുണ്ടല്ലോ ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സുഗന്ധം മുറിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നത് കത്തിക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധം പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചന്ദനത്തിന് നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചന്ദനത്തിൽ ചന്ദനത്തിരിയിൽ നിന്നൊരു വാതകം വരുന്നുണ്ട് ആ വാതകം എന്താണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ആ വാതകത്തിന് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് മുഴുവൻ ആ ഒരു സുഗന്ധം പരക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപനമാണ് എന്താണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് എ സ്പോണ്ടാനിയസ് മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് എന്താണ് വ്യാപനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി When the temperature is high, diffusion of substances is more. താപനില കൂടുമ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ അയഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ത് കണ്ടു ചൂട് കൂടും തോറും അയഡിൻ ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താപം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺവേർഷൻ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് താപനില കൂടുമ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയഡിൻ ഗ്യാസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ഇനി ലിക്വിഡിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാപനം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ടീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഇങ്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെയാണത് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഗ്യാസസിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവാണ് ലിക്വിഡിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ അല്ലെ അയോഡിൻ സ്പ്രെഡ് ആയ ആ രീതിയിൽ ഈ ഇങ്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റും ഈ ലിക്വിഡ്സിലും ഗ്യാസസിലും ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് വാതകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിന് എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് ലിക്വിഡ്സിന് അത്രത്തോളം ഒന്നും ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ്സിൽ റേറ്റ് കുറവും ഗ്യാസസിൽ റേറ്റ് കൂടുതലും ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യാപനത്തിൻ്റെ റേറ്റ് വാതകത്തിൽ ദ്രാവകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊന്ന് എഴുതി നോട്ട് ചെയ്യുക ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ത്രീ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓരോ അവസ്ഥയിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപനം ഒരുപോലെയല്ല ഇൻ ഗ്യാസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി മോ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഇൽ വിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലെസ് ആൻഡ് ഇൻ സോളിഡ
കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തു വരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പഴങ്ങളുടെ മണം വ്യാപിക്കുന്നു നമ്മുടെ മണം വ്യാപിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം എളുപ്പം വ്യാപിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ചന്ദനത്തിരിയുടെ മണം സിഗരറ്റിന്റെ മണം കൊതുകുതിരിയുടെ മണം അല്ലേ തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റൂമ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹാളൊക്കെ ഹാളിൽ കത്തിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് വരെ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ നേച്ചർ ആർ കോൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് നേച്ചർ ആർ കോൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഏത് പറയാം നമുക്ക് ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റിൽസ് പഞ്ചസാര തരികൾ അല്ലേ അതിൽ ഒരേ തരികളല്ലേ വരുന്നത് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള തരികളല്ലേ വരുന്നത് ഐഡന്റിക്കൽ നേച്ചർ ആണ് അവയ്ക്ക് അപ്പൊ അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഉപ്പെടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി മിശ്രിതങ്ങൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളെ മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഷുഗർ കലക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പം അതിൽ എന്തോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കണികകൾ വന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണികകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയുടെ കണികൾ കണികകളുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മിശ്രിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിൽ പലതര സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് കപ്പലുണ്ടി ഉണ്ട് ആ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ നേച്ചർ ആയിരിക്കും മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേച്ചറിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി മിശ്രിതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി പറയുന്നു ആദ്യത്തെ രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വീട്ടിലെ മുറത്തിലൊക്കെ അരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് വേർപ്പെടുത്തുന്നത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മെതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈക്കോലിൽ നിന്ന് നെല്ല് നേർ വേർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് നെല്ലിൽ നിന്നുള്ള ആ പാറ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പൊടികളും അതൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് അവസാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ചായ ചണ്ടിയും ചായയും വേർതിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചായ ചണ്ടിയും ചായയും വേർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അരിയും കല്ലും വേർപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ മിശ്ര ഓരോ മിശ്രിതങ്ങളുടെയും ഓരോ മിക്സ്ചറിൻ്റെയും നേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവ വേർതിരിക്കുന്ന രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വിനോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ തൈരിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അവസാനം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പനൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ മിശ്രിതത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ടീ ഡ്രസ് ഫ്രം ടീ ചായയിൽ നിന്ന് ചായ ചണ്ടി എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അരിക്കലാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികകളുടെ വലിപ്പം അരിപ്പയിലൂടെ ചായ ഫ്രീ ആയിട്ട് കടന്നു പോകും പക്ഷെ ആ ചായ ചണ്ടി ചായയിലൊക്കെ ആ അരിപ്പയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കണികകളുടെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കോമൺ സോൾട്ട് ഫ്രം സീ വാട്ടർ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വേർതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം വെള്ളമൊക്കെ നീരാവിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ ഇവോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണമാണ് വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഇവോപ്പറേറ്റ്സ
ഓക്കെ അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കണികകളുടെ ഭാര വ്യത്യാസം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന അയൺ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ പൗഡർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം പൗഡർ അലൂമിനിയം പൊടിയും ഇരുമ്പ് പൊടിയും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് പൊടി വേർതിരിക്കുന്നു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കാം വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കാന്തിക സ്വഭാവം അല്ലേ അയൺ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കാന്തം കൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ പൗഡർ മുഴുവൻ ഏതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ആ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് അയൺ പൗഡർ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തന്നിരുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദി ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം ഏതാണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദി ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഷുഗർ സോൾട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി മിക്സ്ചർ എന്താ മിക്സ്ചർ വരുന്നത് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഓക്കെ സോയിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം എയർ നമുക്ക് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ പല പാർട്ടിക്കിൾസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയറും നമുക്ക് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് തരം തിരിക്കുക സ്വർണം സോഡ വെള്ളം മണ്ണ് ജലം ഐസ് നീരാവി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏതൊക്കെ വരും സ്വർണം വരും സോഡ വെള്ളം എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണോ സോഡ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളവും വരുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു മിശ്രിതമാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് എന്താണ് മണ്ണ് മിശ്രിതമാണ് മണ്ണിൽ പല പലതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മണ്ണ് മിശ്രിതമാണ് ജലം എന്താണ് ജലം ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ് എന്താണ് ഐസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് നീരാവി ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് പഞ്ചസാര ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് ഉപ്പ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് പഞ്ചസാര ലൈനി ഉപ്പ് ലൈനി എന്താണ് അതിൽ വെള്ളവും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തും വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മിശ്രിതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ലെസൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിലെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മറക്കാതെ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്